Старк! Он неважно выглядит. Здравствуй, Хэнк. Ты же должен быть в Москве. Решил сделать крюк. Через твою военную лабораторию. Я правильно поняла, что здесь? Вы, наверное, решили, что способны скопировать мои разработки. Довольно дерзко даже для вашего круга. Вас командировали в Россию, доктор Пим. Вы солдат, бросивший свой окоп. Я человек науки. Так занимайся наукой. Помоги перевести твое выдающееся открытие в практическую плоскость. Сделали мальчиком на побегушках. Так еще и хотите изобретение украсть? Ах, если бы вы защищали Дженет с такой же яростью, доктор Пим. А! Тише, Хэнк! Еще раз мою жену помянешь, и увидишь настоящую ярость. Что смотришь? Сам виноват. Я прошу принять мою отставку. Что ж, официально ты свободен. Но, Хэнк, ты нужен нам. Твоя частица просто чудо, пожалуйста. Смотри в будущее и не думай о прошлом. Клянусь вам, пока я жив, никто на свете не узнает моей формулы. Он не должен отсюда выйти. Мало что мы его обманываем, еще и войну объявим. Да. Наши ученые не способны скопировать его работы. Он тебя и так отделал. Хочешь, чтобы он вернулся в боевом обличии? Я давно знаю Хэнка Пима. Он угрозы не представляет. Если его не злить.